நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா வாங்க நிகழ்ச்சி சீசன் டூ ஸோ இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிகலா வாங்க நிகழ்ச்சியில் நமக்காக திருமதி சுபாஷினி வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் இன்னைக்கு சமைச்சு தர போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சுபா வணக்கம் மீனாட்சி நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி செஞ்சு தர போறோம் இன்னைக்கு வந்து இறால் முட்டை பொடிமாஸ் ஓகே நல்ல காம்போவா இருக்கு அப்புறம் தவா ஃப்ரை பிரான் வந்து தவா ஃப்ரை பண்ண போறோம் ரெண்டுமே இன்னைக்கு வந்து பிரான் வச்சு ஆமா பிரான் வச்சு சிம்பிளா தான் பண்ண போறோம் பேச்சுலர்ஸ் எல்லாரும் செஞ்சு சாப்பிடற மாதிரி போட்டு <laughs> 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 நான்வெஜ்ங்கிறப்ப கொஞ்சம் காரம் கூடவே இருந்தாலே நல்லா இருக்கும் மல்லித்தூள் உப்பு உப்பு பார்த்து போடணும் சீ ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உப்பு நிறைய போட்டுறக்கூடாது உடனே வேகமாக எடுத்துக்கும் மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு இதை நல்லா பரட்டி வச்சிருவோம் இதில் கொஞ்சம் போல எண்ணெய் இது வந்து அப்படியே ஊற போட்டுருவோம் இப்போ வந்து இறால் முட்டை பொடி மாசு இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இந்த எறா முட்டை பொடி மாசுங்கிறப்போ எண்ணெய் ஊத்திட்டு நமக்கு வெங்காயம் நிறையா பிடிக்கணும்னா கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அது வந்து என்ன சொல்றது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா எனக்கு ரெண்டு முட்டை இருக்கு இவ்வளோதான் இருக்கு ஆனால் நிறைய பொரியல் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ப கூட கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க கூட ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எறா நிறையா இருந்தாலும் எறா சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து இந்த இந்த போர்ஷன் இவ்வளோதான்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கண்டிஷன்ஸோ எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு ஓகே இப்போது இதுக்கு வெங்காயம் கருவேப்பில் வெங்காயம் ஸோ இதை எப்போ எப்போயான கம்மியாக எறா இருக்கும் போது செஞ்சோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வீட்டில் அதாவது ஒரு போர்ஷன் நிறையா வாங்கியிருப்போம் கொஞ்சம் எறா கொஞ்சம் எடுத்து வைப்போம் திடீர்னு நைட்டில் டிஃபனுக்கோ இல்லை சாப்பாட்டுக்கு தேவைப்படும் ஒரு நேரம் மத்தியானம் ஒரு வேலைக்கு மட்டும் அப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன் கருவேப்பில் போட்டாச்சு இந்த கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கூடவே வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம் பூண்டு பல்ல இருக்கா குட்டி குட்டியா பூண்டு பல்ல பூண்டு பல்லையும் எறாவோட சேர்க்கும் போது எறா ஆக்சுவலா வந்து வாயு சொல்லுவாங்க எறா முட்டை இதெல்லாம் வந்து வாயு ப்ராப்ளம் உண்டு பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த பூண்டை வந்து நம்ம சேர்த்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி உள்ள சேர்த்துட்டோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இது நல்லா வ வதங்கட்டும் ஓகே இப்போ இது நல்ல வெங்காயம் வதங்கி வருது கூடவே நம்ம கிட்டே இருக்க எறாவே இது கூட சேர்த்து விட்டுருவோம் இந்த எறாவை இது கூடவே மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த நான்வெஜ் செய்கிறப்போங்கிறப்போ கண்டிப்பாக மஞ்சள் தூள் அவசியமாக சேர்க்கணும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து எறாவோட முட்டை இந்த காம்போவில் வந்து ஒரு பொடிமாக செய்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துருக்காங்க கருவேப்பில் சேர்த்துருக்காங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதோடு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்குற எறா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்காங்க 
ஸோ இன்னொரு சைட் நம்ம வந்து தவா ஃப்ரைக்கு வந்துட்டு எறா நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த எறாவோட கொஞ்சமாக தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்காங்க கரம் மசாலா சேர்த்துருக்காங்க உப்பு ஆட் பண்ணி அது ஒரு பக்கம் வந்து ஊற வச்சுருக்காங்க இது கூடவே பச்சை மிளகாவையும் சேர்ப்போம் அதோடய ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லா இறங்கும் பொடியாக கட் பண்ண பச்சை மிளகா அது நான் முதல்ல ஏன் போடுறேன்னா பட்டுன்னு பட்டு பட்டுன்னு வெடியும் பச்சை மிளகா அந்த சீடு வந்து பட்டுட்டு இது இது கூடவே பொரிய வேகிறப்போ நல்லா அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் தான் நான் இது லாஸ்ட்டாக போடுறேன் சரி தானே இந்த ஃபாஸ்டிங்னால் ஒரு லாங் டேர்மெல்லாம் இருந்திருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லை ஒரு நாள் அப்படி தானே என்ன தினது ஃபாஸ்டிங் தான் ஃபாஸ்டிங் லாங் டேர்ம் சொன்னால் ஒரு நேரத்தில் எடுத்திருக்கேன் ஒன் வீக் டென் டேஸ் அவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் அதிகபட்சம் ஒரு டென் டேஸ் தான் எனக்கு ஃபாஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அப்போலாம் எப்படி இருக்கும் இந்த நான்வெஜ் இல்லாமல் அதான் சொல்கிறேன்னே எல்லாம் நான்வெஜ் செய்யறதெல்லாம் வெஜ்ஜில் மாற்றிடுவோம் நாங்கள் இதில் மிளகாத்தூள் இந்த இறாவும் நல்லா வெந்து வந்துட்டே இருக்கு இப்போ தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுடலாம் இப்போது முட்டை அடிக்க போகிறோம் முட்டை ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் ஈவனாக முட்டையோட கலக்கும் எப்போவுமே ஆம்லேட் போடுறப்போ லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கலந்துக்கோங்க ஏறா வெந்துருச்சு நமக்கு தண்ணி எதுவுமே இதுக்கு சேர்க்கவே வேண்டாம் அப்படியே இந்த முட்டையை உடச்சு ஊற்றிடுவோம் கூடவே முட்டையும் சேர்த்து விட்டுட்டோம்னா ஏறா முட்டை பொடி மாதம் ரெடி ஆயிடுது இது ஒரு பொரியல் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் வெஜிடேரியன் சொல்கிறீங்கள ஒரு நேரம் வெஜ்ஜு மெயின் கோர்ஸ் வெஜ்ஜு வச்சுட்டு சைட் டிஷ் நாங்கள் நான்வெஜ் கூட சாப்பிடுவோம் ஸோ இந்த காம்பை யாராவது செஞ்சாங்களா இல்லை நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணிங்களா இது வீட்டில் நார்மலாக செய்கிறது தான் அம்மா எல்லோரும் வீட்டில் செய்கிறது தான் போ அதெல்லாம் நான் எதுவும் இதெல்லாம் அவங்க செய்கிறது அப்படியே நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் வீட்டில் நமக்கும் வீட்டில் பிடிச்சி போயிடுது இது வந்து நல்லா அந்த முட்டை பொறிஞ்சு வரணும் நமக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க லைட்டாக மிளகு தூள் போட்டு இறக்கிடலாம் நல்லா அந்த பொறிஞ்சு வந்துருச்சு முட்டை பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கா இது கூட இது கூடவே இந்த பெப்பரையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏறா முட்டை பொடிமா சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் விட்டாங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க கருவேப்பில் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ அதோட க்ளீன் பண்ணி வச்சது எறாவையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்தாங்க கொஞ்சம் தனியாக தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா அதை வந்து வெந்ததுக்கப்புறமா அதோட வந்து முட்டை ரெண்டு முட்டை அளவுக்கு உடச்சி ஊற்றி நல்லா கிளறி இருக்காங்க இப்போ அதோட மிளகுத்தூளும் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ அதில் பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த பூண்டு ஆட் பண்ணாங்க தவா ப்ரான் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம் தேவையான அளவு எண்ணெய் நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் ஏற வச்சுருக்கேன் அதனால் சின்ன தவால என்ன கேட்டால் நம்ம தோசை தவால வீட்டில் பண்ணோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இரும்பு சட்டியில் இரும்பு பாத்திரத்தில் வச்சு இது கூடவே கருவேப்பில் பச்சை மிளகா இப்போ கருவேப்பில் போட்டுடுறோம் பச்சை மிளகாவையும் போட்டுடுறோம் பச்சை மிளகா எண்ணெயில் போட்டால் சுபாக்கு ஒரு அலர்ஜி ஆமாம் பயம் வந்துடும் வெட்டியுது வெட்டியுது அப்படியே இந்த பிராணியும் அதுக்குள்ள அதாவது இறாலையும் இதுக்குள்ளேயே சேர்த்து விட்டுறோம் இது வந்து சிம்பிளான டிஷ்ஷு ஒரு பேச்சுலர் டிஷ்ஷுன்னு கூட சொல்லலாம் என்னடா இது நம்மளால இறா செஞ்சு சாப்பிட முடியாதா இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு மிளகா அது இதுன்னு அரைக்கணும் வைக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே வேண்டாம் ஈஸி சிம்பிள் கடையில் எல்லாமே கிடைக்கும் ரெடிமேடாக வாங்கி போட்டு செஞ்சுருங்க அது பேச்சுலருக்காக சொல்கிறேன் வீட்டில் இருக்கவங்க வீட்டில் இருக்க மசாலா அரைச்சி பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மகிழே வச்சுக்கோங்க இறா வேகிறதுக்கு ரொம்ப அதிக நேரம் எடுக்காது ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இறா உங்களுக்கு வெந்துடும்
செஞ்சிடுவேன் <laughs> 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 ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சுபா சோ நல்லா அந்த நைட் நீங்க சொன்ன மாதிரி டின்னர்க்குலாம் நம்ம டக்குனு இத செஞ்சு சாப்பிடலாம் எக்ஸலண்டா இருக்கு முக்கியமா அந்த மசாலா நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்லா கோட் ஆயிருக்கு அது எண்ணெயில நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டே வந்து நல்லா தூக்கி கொடுக்குது இன்னைக்கும் ஆஸ் யூஸ்வல் ரெண்டு சமையலும் அசத்திட்டீங்க தேங்க் யூ சோ மச் நன்றி இறால் முட்டை பொடிமா செய்யும் முறை ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் கருவேப்பிலை வெங்காயம் சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் இதோடு பூண்டு இறால் சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு மஞ்சள் தூள் பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் மிளகாய் தூள் உப்பு சேர்த்து இதோடு முட்டையையும் சேர்த்து நன்கு கிளறி மிளகுத்தூள் தூவி பரிமாறினால் சுவையான இறால் முட்டை பொடிமா தயார் தவா பிரான் ஃப்ரை செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் இறால் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் உப்பு சேர்த்து நன்கு பிரட்டி ஊற வைக்கவும் பிறகு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் சேர்த்து ஊற வைத்த இறாலையும் சேர்த்து நன்கு வதக்கி இறக்கினால் சுவையான தவா பிரான் ஃப்ரை தயார் இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து என்னோட கூட வந்து நீங்க எல்லாரும் சமைக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ அவ எல்லாரும் கீழே தெரியற இந்த நம்பருக்கு ஆர் எஸ் பி ஸ்பேஸ் உங்களுடைய பேரு அண்ட் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அனுப்புங்கோ ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு சுபா நமக்காக ரெண்டு ரெசிபி சூப்பராக செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க நீங்களும் கட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் நன்றி வரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க சீசன் டூ நன்றி வணக்கம் வணக்கம்